Bonjour, ici Micheline Bourg, Club de lecture d'affaires. Je suis dans la magnifique bibliothèque du Club universitaire de Montréal, qui est partenaire du club. Il nous permet de, évidemment de produire des contenus ici, alors on l'apprécie beaucoup. Merci Club universitaire. Aujourd'hui, euh, je suis très contente de recevoir finalement euh, Chantal Bossé. Chantal, on se connaît maintenant depuis quoi? 4-5 ans, je dirais? Au moins. Au, Au moins, moins 4-5 ans. Oui. Euh, Chantal a été euh, une bonne fan du club de lecture, toujours prête à partager nos contenus. Merci beaucoup. Euh, mais Chantal, c'est quelqu'un qui est une experte en quelque chose. Alors, Chantal, prends un moment pour te présenter et nous dire justement qu'est-ce que cette petite carte spéciale que tu as, toi, que très peu de gens ont. Bien, un, ma passion, les communications, a toujours été présente. Oui. Euh, mais encore plus depuis 2004, quand j'ai créé mon entreprise, où on se spécialise en présentation et communication visuelle. On se plaît à dire qu'on est là pour inspirer les présentateurs, les conférenciers, à créer et structurer des présentations de classe mondiale pour les aider à avoir de meilleurs résultats. Et depuis 2004, j'ai évolué dans tout ça ouais. et j'ai aussi attiré l'attention d'une certaine façon du groupe Microsoft et je suis maintenant PowerPoint MVP, donc ce qu'ils appellent les « most valuable professionals okay. » pour le logiciel PowerPoint, mais qui va plus loin que ça. C'est également pour l'expertise au niveau de comment on amène les gens à communiquer. Okay. Uh, « Most valuable professional, professional. » donc MVP. Juste pour le dire, là, il y en a 13 au Canada, OK? Bien, 13, même c'est oh, deux PowerPoint au Canada. Okay. On est 16 en Amérique du Nord. Okay. Puis, au niveau des femmes canadiennes, toutes catégories technologiques confondues, on est 13 bravo, sur 203 Chantal. personnes. Donc, puis, puis garde Dieu, c'est chaque professionnel, puis moi inclus de façon régulière, on bute et on bute. Oui. On aimerait tellement ça faire un beau PowerPoint. <rire> puis, on connaît quoi? Même pas 5 de ce potentiel. 5 à 10, selon puis, les experts. Puis, toi, tu l'as vu évoluer aussi comme plateforme oui. de diffusion de contenu, euh, donc l'ajout de fonctionnalités avec le web. Web maintenant, comment on peut intégrer tous ces contenus-là. C'est incroyable. C'est un monde complètement nouveau qui est là puis qui est accessible pour beaucoup de gens. Oui, tout à fait, parce que à la limite, c'est pas si complexe que ça, le mm -hmm. logiciel PowerPoint. J'ai toujours dit, moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, je peux mettre mon enfant 10 ans devant puis il va sortir quelque chose au oui, bout de 30 minutes. C'est vrai, c'est vrai. Quand on est rendu dans le monde des affaires, c'est quelque chose ouais. qui n'est pas toujours efficace. Okay. Puis, en fait, au fil des années, tu me, on a toujours échangé là-dessus parce que je trouve ça passionnant ce que tu fais et tout ça. Et euh, tu m'avais parlé de quelques auteurs qui sont des auteurs phares. Hein? C'est des auteurs oui. qui sont connus dans le milieu, qui ont amené des dimensions nouvelles à ce créneau-là de la communication. Oui. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous les présenter. Je te laisse choisir le premier ou la première. Bien, je pense que je vais aller avec le premier, okay. qui est Gar Reynolds, parce okay. qu'il est reconnu avec son blog « Presentation Zen okay. ». Le, le livre que je présente, c'est « Presentation Zen Design okay. ». Le mien est en anglais, okay. mais euh, il est aussi disponible en français. Okay. « Présentation Zen Design ». Ils okay. l'ont gardé pas mal semblable. Euh, sorti en 2009 en anglais, et deuxième édition même en 2013, Imagine que j'ai vu euh, dernièrement. Et c'est accessible à tous parce que c'est vraiment l'art d'appliquer le style épuré japonais, les fameux okay. jardins zen oui. japonais. Oui. Le style épuré, on l'applique à notre visuel. Okay. Puis dans son livre, il nous permet de voir vraiment la base, comment on va aller chercher du visuel, comment on va mettre de l'emphase sur l'image, comment on choisit nos couleurs, la fameuse typographie ou les mm -hmm. polices de caractère. C'est vraiment d'amener les gens à se questionner et à revoir leur façon de faire. Okay. Euh, moi, qui étais beaucoup plus au niveau des présentations corporatives, je oui. me suis dit, bon, ça peut peut-être être intéressant. J'aime beaucoup le concept. Je okay. pense que... Peu importe ce qu'on fait, puis même des fois, les gens me disent, bon, « Oui, mais moi, Chantal, je suis dans un domaine très, euh, très cartésien ou très chiffré mm -hmm. ou très scientifique. » Ils peuvent s'en inspirer pour au moins commencer à épurer. Ouais, ouais. Parce que, en, moi puis toi, les gens qui font, surtout des, au niveau des conférenciers, puis qui font oui. des conférences avec des textes, là, oubliez ça, là, ça, c'est… Ça dire, fonctionne pas. Non, mais ça fonctionne <rire> pas, c'est révolu, là. Les gens ne vous écoutent pas, ils lisent le texte. Donc, il y a toute une progression qui a été faite, puis encore… Oui. Je suis encore à des présentations récemment, puis encore des gens de, tu sais, de calibre là, qui, oui, vont, ah, qui oui. nous sortent des textes. Là. Donc, commencez avec GAR, c'est G-A-R-R Reynolds, R-E-W-N-O-L-D-S. Je ne sais pas si on verra bien à l'écran. 
uh, presentation design simple design principles and techniques to enhance your presentations. Euh, donc c'est un livre euh, un livre fort hein, un livre oui, euh, que oui. tous les gens qui font ce que tu fais ça vaut la peine là, on, oui. le connaissent au moins oui ça okay. vaut la peine de le connaître et de s'en inspirer parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher dans tout ça okay. et c'est certain que certains vont me dire oui mais peut-être que c'est mieux pour certains conférenciers je suis plutôt d'accord avec eux parce okay. que si on fait juste feuilleter on a des fois certains exemples euh, Photo ici, photo, très peu de texte ou un mot. Comprends. Ça va souvent être vu davantage chez les conférenciers. Bien, oui. Mais j'amène, moi, des gens dans d'autres domaines à le faire. C'est juste qu'on va le faire en mélangeant avec d'autres. En interstitiel, peut-être. Exact. Donc, on, on va en sortir une entre deux, deux acétates de, de données. On, là, on là. mélange, puis on s'assure ouais. de, de changer la façon de faire. Puis, ce que tu mentionnais aussi tantôt, bon, les gens lisent et ne nous écoutent pas, ouais. c'est parce que notre cerveau est fait comme ça. Ouais. Si on pense à nos deux côtés du cerveau, mm -hmm. bien, si on est en train d'écouter et de lire, on sollicite le même côté. Je comprends. Puis c'est notre côté cartésien. Et en plus, ce n'est pas notre côté avec lequel on réussit à être persuadé. Okay. Bon, finalement, alors, on met toutes les chances contre, contre nous. nous. <rire> bon, bon point. Alors, Gar Reynolds, la prochaine, ça, il faut que je le fasse. Il faut que je lise cet auteur-là. Ah, il oui? faut absolument <rire> que je lise cet auteur-là parce qu'elle est très, très connue. Oui. Euh, Est-ce que c'est la plus connue? Est-ce que c'est la plus connue? C'est sûr que dans notre domaine, je te dirais oui. C'est la déesse. Euh, elle a tellement fait pour l'industrie. Ouais, donc, ouais. Euh, okay. sans plus attendre, Nancy Duarte. Nancy Duarte. On est content de, euh, de la présenter. Ouais. Oui. Puis, je dirais, pour moi, c'est un style qui peut-être m'attire davantage. Je m'identifie beaucoup à elle. Okay. Dans sa façon de travailler, la façon que son équipe travaille okay. aussi. Comprends. Je crois que c'est très, euh, très aligné à ce que moi, je fais avec okay. ma propre clientèle. Okay. Euh, comment on réussit à amener les gens, justement, à revoir complètement okay. comment ils vont présenter. Okay. Donc, je me suis identifiée à elle tôt, puis j'ai eu le bonheur de la rencontrer déjà quelques okay. reprises. Parce que wow. quand je vais en euh, formation aux États-Unis, les premières années, qu'elle était peut-être moins connue, donc plus disponible. Ouais. On l'avait régulièrement wow. avec nous. Wow. Et de ce temps-là, on en profite. Hein? Exact. Wow. Puis maintenant, elle est aussi un, une Microsoft PowerPoint MVP. Ah, okay. fait qu'elle fait partie de notre groupe. De la gang. Oui, on, on est de la okay. même gang Là, maintenant. tu nous en as amené trois. Je n'en ai trois. On va trois. les montrer. Alors, Slideology. Slide, oui. Slideology, c'est ça? Oui. Je te le donne. Et voilà. Resonate. Resonate. Et oups, Illuminate. Je me suis gardé mes petites notes dessus. Et voilà. Illuminate. OK. Alors, je te, je te laisse le présenter. Avec oui. lequel tu commences? Bien, je vais y aller dans l'ordre okay. chronologique. Parfait. Fait que Slidology, c'est vraiment le premier, le premier. qui m'a attiré. Puis, je préfère faire un parallèle qu'il y a beaucoup de choses dans Slidology qu'on retrouve, qui sont qu'on retrouverait, par exemple, dans Presentations okay. and Design. OK. La base, c'est la base, de parler okay. d'une bonne composition, de, de le, comment on dispose de nos éléments, d'épurer, d'avoir de l'espace vide, de, les couleurs, etc. Mm -hmm. Qu'on soit avec l'un ou comme l'autre, ouais. ça va se ressembler. Okay. Ce qui est très intéressant, c'est que elle va davantage montrer le, le processus de création, okay. de ne pas hésiter à faire de, du doodling ou okay. faire des petits schémas. Okay. Ou, et puis, elle le montre dans le livre. C'est vraiment comme une création. Hein? C'est vraiment oui. une création. Donc, concevoir le concept sur le plan de la création oui. avant de quand même, même commencer à rédiger ou à mettre des, des textes ou quoi que ce soit. Donc, ça fait une tête sur le, le concept général sur le plan de la création. Puis, ce qu'elle explique là-dedans, c'est vraiment le processus créatif que toute son équipe a toujours utilisé okay. chez Duarte Design en Californie. Parce que eux commencer un projet, ça ne se commence pas à l'ordinateur. Okay. Ça se commence dans leur salle avec des tableaux blancs, des post des crayons de couleur. Okay. Ils ont des gros bean bags même. Wow. C'est un environnement très ludique, créatif. Wow. Fait que les gens qui débutent, que ce soit l'autre de tantôt ou celui-ci, je pense que c'est une base. Okay. Parce qu'on passe vraiment au travers. Puis lui aussi est disponible en français. Slideology. Slideology. <rire> G-I-E. The art and science of creating great presentations. Nancy Duarte is the principal at Duarte Design, one of the largest design and woman-owned firms in oui. Silicon Valley. 
Her client list is loaded with Fortune 500 companies. Why? Bon, ben garde, bravo Nancy, on est fiers de toi. Et son équipe, oui. et l'équipe qui a fait Inconvenient Truth. Ah oui, ah, oui le film de Al Gore. Al ah, Gore. Ah, fait, ah. Ben, la présentation que Al Gore a okay. trimballé un peu partout et oh, que oui, tout oui. le monde était mm -hmm. en pamoison, c'est le résultat de Duarte. My God. Prochain? Resonate. OK, Resonate. Resonate. J'aime ça, ça le mot Resonate. Euh. Oui, puis en français, malheureusement, ils l'ont traduit à « vibration ». Ça ne ah. vibre pas tout à fait autant avec moi que « resonate ». Pour non, moi, il y a quelque non, chose de spécial. Pas oui. Resonate, je dirais que c'est l'étape 2. Okay. Euh, Nancy, dans sa façon d'écrire, on voit beaucoup la progression, les okay. étapes. Okay. Parce que « resonate » va aller l'étape beaucoup plus loin elle nous racontait son histoire quand elle a voulu créer ce livre-là. Okay. Puis elle disait, je ne peux pas croire qu'on n'a pas une façon de déterminer. Il doit avoir une forme, le fameux speech okay. qui a de l'impact, qui est inspirant. Et elle a analysé là, plein de conférenciers okay. ou de, de grands orateurs. Oui, On a eu qu'on parle de certains présidents américains ou certains grands speeches qu'on a entendus. Et elle en est venue à décortiquer et a dit « oui, j'ai trouvé une forme ». Un, ça ressemble à un, un sinusoïde. Okay. Et elle nous explique comment on passe d'un à l'autre. ça, dans le livre « Resonate », c'est vraiment comment on va aller l'étape plus loin, le fameux « storytelling » qu'on okay. entend parler. Okay. 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 Donc, comment on va l'appliquer davantage? Comment on va s'assurer de susciter le côté émotion des mmh. gens davantage. D'où le sens de la vibration. De... Oui. Parce que resonate, c'est ça, c'est que ça résonne à l'intérieur de resonates nous. with me, ça, 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 ça vient ça, nous chercher. Ça, ça nous évoque toutes sortes d'émotions toutes oui. sortes et tout ça. Intéressant. Puis, ah, moi, okay. celui-là en particulier, les gens que je vois qui ont plus de potentiel dans les conférenciers okay. que j'accompagne, je les ai embarqués dans ce processus-là. Ah. Et j'en ai un qui a eu un succès monstre Bravo. à TEDx Québec. Euh, ça a été merveilleux. Cool. Le speech de Earl, cette fois-là, sa conférence a vraiment a fait vibrer les... les gens. Wow. Oui. <rire> Ce que j'aime aussi, je vais te passer le dernier parce que là, le ton avance aussi. Oui, là. oui. Mais c'est que c'est des livres qui sont tellement beaux aussi. Ah, oui. Ce sont des professionnels, donc forcément, les livres sont agréables à consulter, sont, euh, sont faits pour être euh, quasiment touchés et, 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 et travaillés et, et on veut se mettre dedans. Ah oh oui, tout à <rire> fait. Je ne sais pas si tu me comprends, mais... Ah, puis, je n'ai pas autant gribouillé dedans, mais des fois, j'ai mis des choses ouais. parce que ça devient un outil de travail, ben oui, c'est un outil sûr, de référence. Tu es chanceuse dans un sens, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des livres comme ça, euh, qui ne sont pas des livres, entre guillemets, euh, universitaires ou désignés ouais. par un ordre professionnel. Donc, pour des gens qui, comme toi, parce que le métier n'existait forcément pas à l'époque, et toi, tu as appris sur le tas, mais en allant chercher ces outils-là, et je trouve ça absolument fabuleux que n'importe qui peut se procurer ces livres-là et travailler avec et se développer certains outils euh, qui vont être performants, oh, mais oui. plus performants, bien sûr, si on travaille avec un vrai professionnel, mais ça fait rien, ils sont là. Oui. Tous les pas qu'on fait valent la peine ouais, d'être ouais, faits. Donc, ouais. même les gens qui changent une petite chose, oui. euh, puis qui disent « je vais le faire seul », j'aime encore mieux ouais. ça, qui commence de cette façon-là. Mais puis, les auditoires en bénéficient. <rire> ben oui, absolument, absolument. Et le dernier, est-ce que c'est récent? Il est 2016. 2016. Ah, oui, est donc neuf. pas en anglais encore. En français, tu veux dire? Mm. Euh, oui, pas en français. Bon, on dépasse. Oui, pas grave. Pas grave. Fait que Illuminate, encore une fois, la progression va aller davantage dans la portion communication, même au niveau des équipes dans l'entreprise. Okay. Comment on peut amener les gens à embrasser le changement. Comment on va les faire changer, si on a un changement drastique à faire en entreprise, comment on le communique pour faire embarquer les gens avec nous. Fait que ça va, celui-là, je le vois plus comme un, un livre d'affaires un peu plus avancé. Okay. Parce, parce que, que là, on déborde du design. Là. On déborde du design parce qu'on va aller vraiment ah, chercher… Regarde, le, 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 oui, illuminate. Le, It night change through speeches, stories, ceremonies and symbols. Wow! Puis elle l'a écrit avec une autre personne, Patty Sanchez. Oui. Patty Sanchez, c'est une vice-présidente de sa boîte okay. qui a un bagage en marketing wow. et en toutes sortes de choses. Puis elle est avec Duarte là, depuis de nombreuses années également. Magnifique. Et ces deux femmes-là sont magnifiques. Brillantes. Hein? Ah oui. 
Wow! Oui. Alors, tu vois, elle a, elle a quand même maintenant... Mais tu sais, on, on, on entend tellement parler de ce fameux storytelling. Et, oui. Et ce qu'on se rend compte dans un ouvrage comme celui-là, puis tu me le confirmeras, c'est que ça s'applique partout. Ça s'applique partout. Parce que dès qu'on commence à penser à changer notre façon de communiquer, ça a des résultats dans notre vie personnelle, mm -hmm. notre vie professionnelle, mm -hmm. notre vie de tous les jours avec les gens qui nous entourent. Mm -hmm. Puis, je vous parlais de Earl tantôt avec Resonate. Après avoir suivi le processus pour sa conférence, il me dit « Écoute, j'ai même changé ma façon de communiquer avec okay. les gens dans mon entreprise. » Imagine-toi, imagine-toi. C'est fascinant. C'est comme ce qu'on dirait pas chez nous, c'est deep. <rire> c'est deep. C'est deep, <rire> oui. wow! Hey, c'est vraiment intéressant. Oui. Euh, donc, des livres abordables, c'est sûr qu'il y en a deux en français. Celui-là, il n'est pas encore en français. Non, il n'est pas encore en français. Mais ça, ça ne euh, sera pas. Il y en a trois, sans compte celui oh, oui, de Dar ben aussi. Oui, Presentation wow. Zen Design est en français. Wow. Euh, Resonate qui devient Vibration mm -hmm. en français. Puis mm -hmm. Slideology. Wow. Et slide, slideology. Ben, je suis très heureuse de vous présenter ces ouvrages-là, je pense à des personnes comme moi <rire> qui doivent faire des présentations. C'est tellement difficile. On ne sait pas comment s'y prendre, mais pourtant, il y a des outils oui. pour nous euh, jusqu'à ce qu'on puisse se permettre des services professionnels d'accompagnement dans ce sens-là pour aller encore plus loin. Mais euh, soyons proactifs, choisissons des bons <rire> livres et améliorons nos présentations. Et je suis la première à qui je dis ce message-là. Donc, merci encore une fois, Chantal. Merci, c'est un euh, plaisir. Bonne continui continuation, il semblerait, il faut dire, en France. Euh, continuité ici. Et, et voilà. euh, merci beaucoup de nous avoir fait ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ça. ça va et j'espère qu'ils vont faire le pas d'aller se mettre le nez dans ces livres-là. Ça vaut la peine. Excellent. Rappelle-nous ton site web, Chantal. C'est quoi, toi? Chabos.ca. C'est h a b o s.ca. Parfait. Merci beaucoup. Merci bien.